风干雨浸湿，弦音落，萦绕尽千丝，叹一曲梦中三世。这一张旧年的宣纸。云昭容娘娘赐给你的，好好收着吧。小姐，这只玉镯是我得的赏赐，本是一对，分你一只。你我之间一直都是如此，我不怪你，一切都是命数，你就要去永阳宫里，只希望你平平安安，诸事顺利。命数是程序计算好的，我们强求不得。甘蔗丝，或许我们两个人也是这样的吧。老公公前来，所谓何事啊？什么公公？我是侍卫。想必你也听闻。这司之司的宫女陆人甲被调到永阳宫，此女生性调皮，但诚实善良。之前啊与我颇为投机，作为朋友，我担心她到永阳宫初来乍到，做事没分寸，所以还劳烦嬷嬷多多照应。嗯，哎呀，宝公啊，宝侍卫太客气了。老奴早就听闻，这陆姑娘精于医术，有功于太子殿下，所以才升任这永阳宫的侍药女官的。更何况，又是宝侍卫的朋友，那老奴一定会当成自己的朋友对待。那谢过了。他是风流才子的人设，那些有意无意的柔情，对于他或许就像吃饭喝水一样平常。可我依然义无反顾地投入进去。小顺子，你怎么来了？陆姑娘，对不起了，麻烦你跟我们走一趟吧。啊啊他去永元宫当差了，殿下放心，我已经塞了好处给永元宫里的嬷嬷，称她是我的朋友，呃，他们一定不会为难小贾姑娘的。你倒是机智，如今我请求旧藩被父王驳回，只能委屈他在永元宫待上些时日。太子殿下一向宽以待人，小贾姑娘呢又聪明机智，加上我们暗中照应，应该是不会出什么乱子的。殿下有所不知。今日有人献给太子殿下一剂护心药方，是失传已久的延寿汤，老臣有幸得见，心中欣喜啊。孙大人可知是何人所为啊？是一位姓陆的姑娘，她之前在工人的才艺考核中，便展现出了医学天赋。这次献上药方，对太子殿下的病，也是大有益处呀、啊。大哥若是能得此人侍奉，病情定有好转。嗯，司殿下说的甚是啊
。上次太子也提过陆姑娘给他试药这事，我赶紧去督办，愿太子殿下早日康复。有劳了，如此也好。他本身就对药理感兴趣，也算是随了他的心愿，再能得到大哥的器重，徐党等人定会投鼠忌器，伤他不得。这星儿姑娘不也在永元宫侍膳吗？看在你的面子上，一定也能好生的照顾好小贾姑娘。你倒是哪壶不开提哪壶啊！对了，前几日我看了一部做了新品，绢花上的花纹甚是精美，替我挑几个给她送过去，在太子府当差也不能苦了她。殿下，知道您关心小贾姑娘。你也关心关心我呀！我这刚从永宁宫回来，这屁股都没坐热呢。你来，我关心关心你啊！好,好，我这就去，我这就去。哎，星儿姑娘，小宝，你怎么来这儿了？哦，今日我来是四殿下命我找小贾姑娘有一些事儿。呃，不知星儿姑娘能否行个方便，帮我唤她一下？是那个叫路人甲的吗？嗯。是听说他今日要来永延宫司职，不过到现在都还没有见到他。这样啊，这是四殿下要给他的吗？我可以代为转交的。这可怎么，信不过我？那倒不是，只是四殿下特意嘱咐了，要我亲自教育小贾姑娘。既然她不在，那我先走了。啊，是四殿下信不过我，还是小宝你信不过我？哎，怎么会呢？那有劳星儿姑娘代为转交，一定要告诉小贾姑娘，此物乃四殿下所赠。嗯，谢过了小贾姑娘，怎么在二殿下这儿？二殿下，坐吧。二殿下，您要是找我招呼我一声便是，何必要如此的兴师动众呢？呃，莫非您是介意那日我弄脏了您的衣服，我给您道歉啊？那身衣服我早就扔了。那莫非是介意我那日烫伤了您？这点小伤，何足挂齿啊？那吃了它。这个是什么呀？我让你给我吃下去。你刚才所吃的，叫七日断肠丹，顾名思义，若七天后没有解药，你便会穿肠烂肚而死。二殿下，我就是一个小小的官婢，如果之前做了惹您生气的事，您就大人大量，您饶了我吧。你此次前去永元宫，每日都要把太子的衣食住行给记下，七日之后，你汇报给小顺子，我自会给你解药。殿下，您这是让我当卧底啊！这事我真干不成，我一天就弄下。七天以后，小顺子会在荷花池畔等你。这个冰块儿完全不听我说话、啊。您就不怕我，出门我就告诉太子。若事情败露了，我第一个杀的就是你。我真是服了，当初虎穴又入狼口，游戏干脆改名叫恋爱狄龙蝶得了。可是我，请。殿下，小子回来了。去的不小，小贾姑娘还没到永延宫，我就把绢花交给星儿姑娘了。她说，等小贾姑娘回来，就交给她。后来，在英华宫门口，我看到小小姑娘被侍卫给架住了，好像是被二殿下给
，给什么？给，给什么说下去？给，给请去了。哎呀，是陆姑娘吧？你可来了，敢问嬷嬷如何称呼啊？老奴姓荣，是这永元宫里侍候的老人了。姓荣，这比电视里的荣嬷嬷和善多了。啊，荣嬷嬷好。除了你是隶属于司药司的侍药，另外还有几位分别隶属于司善、司真、司智的高阶侍女，以后啊，一同侍奉太子殿下。后面我再引荐你们认识。想来吴子欣应该就是那位侍侍。别紧张，别紧张，说不定晚上有什么小动物出来觅食呢。是桂枝，一定是桂枝。桂枝，你说的是之前那个侍药女官？太子殿下阴气太重了，桂枝刚当上侍药不久就莫名横死，说不定沾上了什么不干净的东西。哎，你可不能这么说殿下，脑袋不想要了。桂枝就是某次是，深夜放工后，淹死在了湖里、啊哦。我的妈呀！你快听，桂枝死的当晚，传说就是因为她打碎了太医给太子熬的汤药，第二天天亮就被人发现淹死在了湖里、啊。就因为打碎了汤药，然后就死了。就是说她死的蹊跷，所以他们都说，啊，你看，你看那个那个黑影。我我看见桂枝了，就是桂枝、啊。看来永年宫的差也不好当。
你想干什么？徐大人，您怎么会在这儿？来，快起来。该与皇上夜游的你，为何会出现在这里？看来你那个所谓的好朋友，什么都没告诉你。好朋友，什么意思？路人甲，他自进宫以来，接近四皇子，与十一皇子交好，现在又进了太子府，这是一个普普通通的宫女能做到的事吗？徐大人。你到底想说什么？这次寿宴原本表演的是他，为什么？为什么他要将你推到前面，处心积虑的让你出现在皇帝面前？你以为太后会视而不见？太后只会觉得你心术不正，一心想出头。不是这样的，反正我相信小贾。你不要再惦念他了。啊就是新来的路人甲吧，难得殿下还记得我的名字，您就喊我小贾吧。小贾姑娘，多谢你救了我的命。是殿下福缘深厚，那日是我口出狂言，多谢殿下慈悲，救了我的性命。小贾姑娘，为何今日的药味跟往日的略有不同啊？这是参松汤，主要治疗气阴两虚的症结，是寻常补药。殿下，请放心。既然小贾姑娘都这么说了，我便放心一下。呃，殿下，您是否还记得数月前有一个被罚跑皇宫的宫女，在她精疲力竭时，是您救了她，还给她送了一些糕点。太子殿下让你别跑了，还有。这个是殿下赏给你的，哇，多谢多谢。我当然记得，我还知道，那个宫女就是你。不变，小贾姑娘年纪轻轻便通晓药理，真是一个难得的人才。我那日救你，也只是于心不忍，没想到今天却成就了一份善缘。是殿下谬赞了。从今往后，我为殿下施药，一定尽心竭力。大哥，小贾，嗯、啊，我来找你们玩了。风风火火的，又有什么惊世骇俗的发明啊？大哥，嗯，十一难得来我这永年宫，合着只是来寻小贾的？没有，我是来看大哥，顺便看看小贾。啊，嗯，那看来我们十一以后要是这永年宫的常客了。不知道为兄，这是该喜呢？还是该忧啊。
。陆姑娘，嗯，你不会恨我吧？我恨你，而且是特别恨你。你看，你给我一个这么大的药丸，连水都不给我，你想噎死我啊？陆姑娘，你可真会开玩笑。我可没开玩笑。回头呢，你找二殿下要一颗一模一样的药丸，你陪我一块吃哈。好啦，这天色已晚，事不宜迟。我把太子殿下七日之内的膳食汇报给你，你也好回去交差、啊。多谢陆姑娘。斌，一文一武。阿文说过，他有一个哥哥。是叫阿五，仙儿姑娘，你来这儿做什么？陆姑娘之前在太后寿宴上大放异彩，因此调来永言宫。我这两日啊忙得紧，一直忘了给你打个招呼。客气了，以后呢也承蒙仙儿姑娘多多照顾啦。这个给你，之前四殿下托小宝给我送来两朵鲜花，说是刚出的新花样，如今你我一同办差。理应互相照顾，我就借花献佛，也送给你一朵，就当是见面礼了。那真是多谢仙儿姑娘了。我还有事，先去忙了。嗯，此物乃四殿下所赠，我已经如实告知了。算是醒了，急死我了都。我这个身体，大家都知道的，时不时要在鬼门关走上一圈。您可不能这么说，现在是我负责您，就一定要认真的负责到底。太子殿下，您放心，一会儿呢，我会去检查一下昨天您吃过的药渣。啊，对了，九先生，也麻烦您帮我问一下，殿下昨日的膳食是如何安排的？是。是有什么问题吗？因为我也想过了，殿下您的汤药是经过了我的手，是不可能出问题的。那是否食物和药的成分相克了呢？待我细细检查一番，定会见分晓的。殿下请放心。吴姑娘。哦，九先生。太子昨日的吃食和汤水，可有剩余寻得？回九先生，都已经处理干净了。通常前一日的吃食是不会留到下一日的。好吧，你先忙吧。嗯、我家殿下寻五位子的事情，还请李大人莫要宣扬。小顺子，他怎么在这儿啊？李大人，请留步。啊，是陆姑娘
，陆姑娘已经在永年宫任职试药了吧？恭喜恭喜，今日不知有何吩咐。我也是刚刚到太子的府邸当值，需要多多熟悉太子历年的药案，所以想来查查药房的记录。哦，这，那好吧。嗯，多谢。那我先去忙了。嗯。沉香，五味子。正常入药的话，这量应该没问题呀、啊。混账话！太子好端端的，怎么会突然昏厥？定是有人又要害我的玉儿。你们去，把太子近身伺候的都给我查一遍，查仔细些。老奴立刻去办。见过二殿下，大哥现在可好？今早已经醒了，无碍了，请二殿下放心。可曾查明缘由？这缘由正在查呢，相信不久就会有结果的。你留心伺候。好。这张冰块脸平日里喜怒不形于色，但对太子殿下的事倒是十分上心，真是奇怪。嗯你还好吧？还好还好，谢谢亲。什么？你刚才叫我亲？你这个女人这么轻巧的词，怎么这么轻易就说出来了？呃，呃，没有没有没有，二殿下您误会了，这个只是我家乡特有的客套话而已。等等，该不会赵晨毅从一开始就误会我是个轻佻女子，所以这么久以来他才会对我好感全无的吗？你怎么了？我，我没事啊。二殿下要是没什么事的话，我就先告退了。路人甲，你真是让人好找啊！跟我走一趟吧。嬷嬷，您找我有什么事啊？到太后娘娘那里说吧。参见太后娘娘。路人甲，是。大胆！你一个小小的宫女，竟敢谋害太子！奴婢冤枉！就算借奴婢一万个胆子，我也不可能对太子殿下不利啊！那五位子，你可识得？五位子，识得。千金方有言：五位子炙热伤元气，口干作渴，汗出不止。或湿热火行，金未火炙。果然很通药理，那想必你也很清楚。单服此药尚可强心护肝，若是过量加在其他地方，那就是一味毒药。太子正是错服了此味药才治病危。平日里太子服药可都经你手，你又如何逃得了干系？奴婢冤枉，请太后明察。还敢嘴硬！来人，把他给我带到慎刑司！冤枉！冤枉！太后！我冤枉啊！殿下，不好了，不好了，殿下！何事？慌慌张张，成何体统？前天，前天夜里，太子殿下病急，醒来后，消息传到永安宫，太后大怒，说要彻查此事。小贾姑娘，似有牵连，被慎刑司带走了。慎刑司啊！你可查到所谓何事？说是给太子殿下的药粥出了差池，小贾姑娘负责试药，又懂医术，太后醒来，第一时间就怀疑他了。我本以为有员工能保住他，千算万算，没有想到
，那怎么办？乖孩子，快别起身。有皇祖母在，别怕。孙儿已然无恙，这点小病还要劳烦您亲自来一趟，孙儿实在过意不去。那偷偷在你药里做手脚的人，我已经抓住了。是何人？殿下荣禀，在宫女洛人甲的绢花上验出了五味子的残留，这五味子。平时是有强心护肝的功效，但过量加在别的药里，就可以是一味毒药。这陆姑娘先是给殿下送来了护心汤药，得到太医令孙大人的赞赏，而后得到殿下举荐才得以升迁。她又为何要恩将仇报呢？爱妃所言极是，皇祖母，小贾竟有员工侍奉孙儿多日，一向细致入微，尽心尽力。我相信。他不会是恶意加害之人，况且，他若有心加害于我，我上次陷入危乱之时，他又何必出手相救？或许他的绢花，只是偶然沾染到了药材。你就是太善良了，不愿意将人往坏的地方想。皇祖母，玉儿恳请您，在事情查清之前，切莫伤了小贾。这五味子泡水的法子还真不错，恭喜殿下终获一夜好眠。哦，对了，大哥病发的事情，调查的怎么样了？探子回报说，太后娘娘派去的人搜到了证据，是陆姑娘的绢花。什么？陆陆姑娘如今已经被关进慎刑司了。殿下您看，陆姑娘一直为您做事，没有功劳，有苦劳吗？太后娘娘，这女子究竟意欲何为？为何此前救下太子殿下，如今却要加害呢？哀家从一开始就知道，她只是个替罪羊。这孩子看起来就是良善的，若是真的想害太子，那怎么可能会留下那么明显的证据？真是不让哀家省心呐、啊！太后，您为何要将那女子打入大牢？幕后之人不放松警惕，又怎能行差踏错，好让哀家抓住把柄？太后英明，哀家情愿这后宫安宁，哀家就做个安享晚年的老婆子，能够含饴弄孙。可惜呀、啊。有心思的人太多了，这一次都算计到太子头上了。您若是担心他对太子殿下有二心，像那桂枝一样处理了便是。哎。还是暂时先关注他，待事情调查清楚再行处置吧。小姐姑娘被侍卫给架住了，好像是被二殿下给给什么？给请去了。二哥，赵晨耀，老四。四弟，想不到你平时不显山露水，武功还是不错的嘛。你为何要害他？我不懂你在说什么。如果不是你，未必理由。他岂会做那样的事？哪样的事？大哥的汤药是你指使的吧
。他现在被扣上了戕害太子的罪，人在慎刑司不知死活，你却一点也不担心。这件事与我无关。你胡说！大哥的汤药之中多出了很多无为子的成分，莫不是你英华公许了药，逼他放进大哥的汤药中？四殿下，您误会了，这五味子。柱子确实是派我取了些，但是是用于治疗睡眠。如今换了气，二殿下时常不必解释。送客，你，四殿下，请。嗯、还请皇祖母开恩，放过楼人家。你是越发的没规矩了，堂堂皇子为一个奴婢求情。况且他还是毒害你皇兄的嫌疑人。皇祖母，孙儿与路人甲相处甚久，我不相信他能下毒害大哥。他不过献媚你几日，你何以就能为他的品行担保啊？这些年你不争不抢，什么事都往后躲着，如今倒好，为了一个宫女就冲在了前头。怎么就沉不住气呢？传闻大哥是因用药过量，突发病狂。若真是路人甲所为，他完全可以袖手旁观，不救大哥。但他还是义无反顾选择救了大哥，还请皇祖母明鉴。其实这几日，太子和太子妃都来向哀家求过情，担保那路人甲不会是加害之人。既然此事尚有可疑。那就再细查查吧，让慎刑司放人吧。是，多谢皇祖母，孙儿先行告退。太后娘娘，老奴不明，这路人甲尚有疑点，为何如此轻易就放了他？之前徐大人也说过，此女与四皇子亲近，怕是不会对太子殿下忠心。今日之前，我可能尚有一丝怀疑，怀疑这路人甲是否受了老四的主使，毒害玉儿。现在我是一丝怀疑都没有。如果真是老四，他恐怕避嫌不及，定不会如此失态向我求情的。太后娘娘所言在理，而且你可知，踏入我永安宫之前，老四去了哪里？请您明示。老四居然亲自去了英华宫，竟然还为路人甲的事和老二打了起来。哼，或许这老二也牵扯其中啊。原来如此。报，启禀太后，十一皇子求见。皇祖母，孙儿来给皇祖母请安了。不知皇祖母最近身体可好？睡眠可好？呃，胃口可好？好，都好。啊，这是孙儿今天新得的糕点，特意拿来给皇祖母尝尝。萱儿啊，你若是为那路人甲求情，就不用了。哎呦，皇祖母，你可千万别杀小贾呀、啊！皇祖母，小贾他罪不至死，你就放了他吧。你可是我最亲最敬的皇祖母啊！皇祖母、啊，我求求你了，皇祖母。哀家已经让人放了他了。啊！皇祖母已经把小贾放了。呃，那那萱儿赶日再来给皇祖母请安。又是个长不大的。哎，这丫头本事不小啊，这么多人都替她求情。如若真是个有心之人，设计陷害。那哀家就更应该将他收为玉儿所用。
中。